But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Com esse maravilhoso discurso do presidente John Kennedy de 1962, lançou o programa espacial americano para levar o primeiro homem, a primeira equipe à Lua. Nós começamos mais uma série da aceleradora de exportações sobre empreendedorismo no comércio internacional. Porque essa é uma história muito inspiradora, que talvez tenha sido o maior empreendimento da história, que depois de sete anos levou a primeira equipe de homens à Lua, que tocaram o solo da Lua no dia 20 de setembro de 1969, que acabou de fazer 50 anos. E nós vamos usar essa história para inspirar você a empreender também. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite e faça isso agora. Muito simples, se inscreva, clique no sininho para ser avisado e você vai receber um vídeo como esse para inspirar você a exportar mais e melhor. Fique no vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar esse vídeo de empreendedorismo com essas imagens maravilhosas. Você vai acompanhar momentos da minha visita à NASA, que foi uma visita muito inspiradora. E aproveitando que o programa agora fez 50 anos, né? acabou de fazer dia 20 de julho passado, 50 anos que o homem tocou na Lua, eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque... Essa história, esse empreendimento serve para você também empreender no seu negócio de comércio internacional, seja de exportação ou de importação. Mas o nosso grande desafio hoje aqui no Brasil para sair da crise é exportar. Essa história vai servir para você. Você viu no início do vídeo, quando o presidente Kennedy, quando ele disse o seguinte, que escolheu essa meta, esse projeto, não porque fosse um projeto fácil, justamente pelo contrário era porque era difícil e desafiador e isso ia provocar um desenvolvimento muito grande da nação americana e para o mundo, o que efetivamente aconteceu. Veja que muitos produtos, muitas tecnologias nasceram, surgiram após o homem ter ido à lua. Tudo se desenvolveu, a tecnologia, as comunicações. Naquela época nem computadores, é, como nós temos hoje a computação, portátil, os laptops, os smartphones, nem se imaginava isso e eles conseguiram implementar. E agora eu vou dividir com vocês sugestões, referências de por que eles conseguiram. Primeira coisa, você quer fazer um empreendimento grande? Sonhe grande, como o presidente Kennedy sonhou, levar a primeira equipe à lua, inclusive ele não viu esse plano acontecer, porque, infelizmente, ele só passou três anos na presidência, ele assumiu em 1961, e no final de 1963, dia 22 de novembro de 63, que ele foi brutalmente assassinado, ele não viu o homem chegar na Lua, mas a nação, a inspiração, viu. E isso que é importante, ele inspirou. Então, precisa sonhar grande, ter líderes que pensem grande, tanto na sua empresa como na sua vida, para... Tornar isso realidade. Sonhar grande inspira não só a você, mas a equipe. Porque sozinho você não vai conseguir, vai precisar de equipe. Mas isso nós vamos falar mais para frente nos próximos vídeos dessa série. Sonhar grande não é suficiente. Agora, para concluir esse vídeo, eu vou te falar o que além do sonho inspirador precisa para realizar. Tá certo? Planejamento. Eu estive na, na NASA e aqui você pode ver aqui cenas da minha visita eles têm um, um planejamento muito grande. Eles pretendem agora, em 2024, né, é, levar de novo uma equipe de pessoas para a Lua e a primeira mulher. Só que o grande objetivo é que existe uma base na Lua que vai servir de plataforma para ir a Marte, porque em 2033 o grande projeto americano é chegar a Marte. Veja onde esses caras pensam e planejam para isso. Então tem que ter planejamento. Essa é a primeira dica. Além do planejamento, 
precisa ter trabalho duro de uma grande equipe. Naquela época não existia os computadores que nós temos hoje. Existiam mulheres, equipe de mulheres, inclusive você vai ver aqui um pouco dessa cena, um filme recente, que elas calculavam, né, já que não tinha todo esse suporte, faziam cálculos para projetar a viagem. Então tinha toda uma equipe de trabalho muito dura, então você precisa trabalhar, precisa coragem. Tá? Por quê? Porque é um projeto muito desafiador, eles sabiam que iam ter muitos desafios e que poderia dar problema, o que deu. Muitas pessoas morreram, muitos foguetes caíram na Terra e não foram é, para a Lua, até que sete anos depois eles conseguiram. Tem que ter o quê? Resiliência para superar todos esses problemas. Né? Por último, tem que ter foco. Eles tinham foco, eles tinham um objetivo que inspirou todo mundo. Então, com esse pacote de coisas, suporta o plano grande. De outra forma, não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito inspirador isso. Nós vamos continuar essa série. E no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de como que é uma equipe, como formamos uma equipe de campeões, de vencedores, como esses astronautas. Acompanhe a Aceleradora e visite o nosso site, acelerexport.com. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.